नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो महाराष्ट्र उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहायता केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने करिअर कट्ट आयोजित वृत्तवे स्पर्धा परीक्षेत तयारीसाठी या सत्रामध्ये मी भाग्यश्री वाठारे तुम्हाला सर्वांचं सहर्ष स्वागत करते तर आपण आज ज्या काही सकाळी घडामोडी बघितल्या बघा चौदा सप्टेंबरच्या तर त्याच्यामध्ये ज्या काही घडामोडी बघितल्या तर त्याच्यामध्ये आपण एक महत्वाची बघितलेली गोष्ट म्हणजे आता जे काही इंडिया आणि आफ्रिकन कंट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये डिफेन्स एक्सपो जो आहे तो आता त्यांनी लॉन्च केलेला आहे बघा तर त्याचा पहिला डिफेन्स एक्सपो एक्सपो जो झाला तो सहा फेब्रुवारी दोन हजार वीस ला उत्तर प्रदेश मध्ये लखनौ इथे झालेला होता आणि आता नवीन जो काही डिफेन्स एक्सपो होणार आहे तो जो आहे तो आता मार्च दोन हजार बावीस ला तो गांधीनगर गुजरात या ठिकाणी होणार आहे तर ही एक महत्वाची जी काही घडामोड आहे ती तुम्ही लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर आपण बघितलं की आता जे काही लोकसभा टीव्ही आणि राज्यसभा टीव्ही जे आहे त्याच्यातून जे काही दोन वेगवेगळे चॅनल्स आहेत त्याचं एकत्रीकरण होणार आहे विलगीकरण होणार आहे आणि त्याच्यातून एकत्रीकरण म्हणून एक नवीन चॅनल सुरू होणार आहे तर संसद टीव्ही तर त्याच्यामध्ये संसद टीव्ही हे एक चॅनल असणार आणि फक्त जेव्हा अधिवेशन सुरू असतं तेव्हा त्याच्यामध्ये एक वेगवेगळे चॅनल असते ना इतर वेळी लोकसभा टीव्ही आणि राज्यसभा टीव्ही असं मिळून एक फक्त संसद टीव्ही असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की लोकसभा टीव्ही जे आहे ते दोन एकोणीशे एकोणवद साली सुरू झालेलं होतं आणि दोन हजार एक साली राज्यसभा टीव्ही हे चॅनल सुरू झालं होतं आणि त्या दोघांचं एकत्रीकरण करून आता आजच पंधरा सप्टेंबरला संसद टीव्ही जे आहे त्याचं अनावरण पंतप्रधानांच्या हस्ते झालेलं आहे तर पुढे बघू आपण की कोणकोणत्या महत्वाच्या घडामोडीत बघा पंधरा सप्टेंबरच्या की जम्मू आणि काश्मीरने डिसाईड केलंय की इम्प्लिमेंट दी फॉरेस्ट राईट टॅक्स जो आहे तो दोन हजार सहाचा तो त्यांनी आता इम्प्लिमेंट करायचं ठरवलेलं आहे बघा आफ्टर लॉंग डिले द जम्मू अँड काश्मीर गव्हर्नमेंट हॅज डिसाईडेड टू इम्प्लिमेंट दी फॉरेस्ट राईट टॅक्स टू थाउजंड सिक्स विच विल इलिवेट द सोशो इकॉनॉमिक स्टेटस ऑफ साइजेबल सेक्शन ऑफ दी फोर्टीन लॅक पॉप्युलेशन ऑफ ट्रायबल्स अँड नॉमेडिक कम्युनिटीज इन्क्लुडिंग गुजर बेक वॉल्स अँड गिड्डी सिपीज इन द युनियन टेरिटरी तर जम्मू आणि काश्मीर डिसाईड केलंय की फॉरेस्ट राईट टॅक्स जो आहे टू थाउजंड सिक्स तो त्यांनी आता इम्प्लिमेंट करायचं ठरवलेलं आहे पुढे बघा तर आताच बिहाइंड द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शटडाऊन जो काय आता आपल्या भारतामध्ये जे काय फाय जी आलं हे आलं फोर जी आलं जे आपण म्हणतोय पण आता म्हणजे साधं एक कॉल वरती पण आपण व्यवस्थित बोलू शकत नाही अशी सिच्युएशन आहे बघा तर गावी तर म्हणजे इंटरनेट इतका प्रॉब्लेम आहे कॉल वरती व्यवस्थित आवाज येत नाही म्हणजे खूप सगळं प्रॉब्लेम आहे ठीक आहे तर जे काय आपलं ग्रेट इंडियन इंटरनेट जे आहे आपलं इंटरनेट जे आहे तर त्याच्या पाठीमागं किती प्रॉब्लेम आहे तर त्याची काही याचिका दाखल केली होती अनुराधा भसीन यांनी वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया वर आणि वर्सेस अनुराधा भसीन तर त्यांनी एक याचिका दाखल केलेली बघा त्याच्यामध्ये काय सांगतोय सुप्रीम कोर्ट ऑन जानेवारी टेन टू थाउजंड ट्वेंटी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्प दॅट ऍक्सेस टू इन्फॉर्मेशन व्हायर इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राईट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन तर त्याच्यामध्ये जे काही सुप्रीम कोर्ट काय सांगतंय की जे काही इंटरनेट आणि माध्यम माध्यम वापरण्यात त्याच्यातून माहितीचा सोर्स गोळा करणं हे प्रत्येकाचं एक फंडामेंटल राईट आहे आणि आपल्या संविधानानुसार तो एक फंडामेंटल राईट आहे पण त्याच्यातून आपल्याला ते कनेक्शन तरी भेटलं पाहिजे ना तरच आपण सगळ्या गोष्टी सर्च करू शकू आणि सगळे जे काही इन्फॉर्मेशन आहे ते माहितीचा डाटा संचलित करू शकू पण इथे इन्फॉ म्हणजे इंटरनेटच व्यवस्थित चालत तर त्या संदर्भात एक याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये अनुराधा भोसले यांनी दाखल केली होती ऑन जानेवारी टेन ट्वेंटी ट्वेंटी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्थ दॅट ऍक्सेस टू इन्फॉर्मेशन व्हाय द इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राईट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन एक तुम्ही लाईन जी आहे ते लक्षात ठेवली पाहिजे This was in the case of Anuradha Bhasin versus Union of India, where the court also ruled that any restriction on internet access by the government must be temporarily limited in scope, lawful, necessary, and proportionate. So, this is one of the biggest problems that the government has said that it is temporary, it is limited scope, and it is clear that it is clear that it is clear that it is clear. The year following the decision, India saw more instances of internet shutdown. Than the year preceding it, India's internet restrictions also accounted for more than 70% of the total loss to the global economy in 2020. And India remains infamous as the internet shutdown capital of the world. So, the global economy has been affected by the loss of the world. And the internet restrictions has been affected by the loss of the world. For example, when you have been in the world, 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 प्रॉब्लेमेटिक असतं आणि कधी कधी तरी पूर्ण इंटरनेट तिकडे बंदच ठेवलं जातं जसं आता आपण इंडिपेंडन्स डे आला रिपब्लिक डे आला किंवा काही असतील तर त्यावेळी तिथलं इंटरनेट जे आहे 
अठ्ठेचाळीस तासांसाठी बहात्तर तासांसाठी पूर्णपणे शटडाऊन केलं जातं म्हणजे तरी आपण खूप सुखी आहे की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये असं कधी झालेलं नाहीये की पूर्ण इंटरनेट बंदच केलेलं आहे पण जम्मू काश्मीरचं जर आपण उदाहरण लक्षात घेतलं तर तिकडे दोन तीन दिवसांसाठी इंटरनेट जे आहे ते पूर्णपणे बंद केलं जातं त्याच्यातून एक ग्लोबल इकॉनॉमी जी आहे त्याच्यामध्ये लॉस होते ही सुद्धा एक गोष्ट त्याच्यामध्ये निदर्शनास आलेली आहे इन ट्वेंटी ट्वेंटी टॅमेंडेड द टेलिकॉम सस्पेन्शन रुल्स टू थाउजंड सेव्हन्टीन टू लिमिट इंटरनेट सस्पेन्शन ऑर्डर्स टू ए मॅक्झिम फिफ्टीन डेज तर त्याच्यामध्ये जे काही त्यांनी सांगितलं की टेलिकॉम सस्पेन्शन रुल्स जे आहे दोन हजार सतरा त्याचं जे काही लिमिट इंटरनेटचं जे काही सस्पेन्शन आहे ते मॅक्झिमम फिफ्टीन डेजचं असणार आहे हाव एव्हर द अमेंडमेंट डिड नॉट इन्क्लूड अँड ऑब्लिगेशन ऑन गव्हर्नमेंट to publish orders nor did it include the supreme court direction to undertake periodic review of these orders pude baka in 2020 the indian economy suffered losses to the tune of 2.8 million dollar billion dollar due to 129 separate instances of internet suspension which affected 10.3 million individuals the internet is a source of information tar kasha kasha sathi vaparla jate baka entertainment ahe health care ahe एज्युकेशन आहे लाईवलीहूड आहे अँड अ प्लॅटफॉर्म फॉर दी मेंबर्स ऑफ इंडियन सोसायटी टू इंटरॅक्ट विथ इच अदर अँड दी वर्ल्ड ऍट लार्ज तर ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी इंटरनेटचा वापर केला जातो आणि इंटरनेट जे काय आहे त्याचा स्पीड व्यवस्थितच असला पाहिजे कारण त्याच्यातून खूप सारी काम होतात बघा नाही तर आपल्या प्रत्येक कामामध्ये अडथळ येतो अकॉर्डिंग टू टू थाउजंड जे काही ट्राय जे आहे टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया त्यांचं म्हणणं काय बघा रिपोर्ट ऑन इंडियन टेलिकॉम सर्व्हिसेस परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स मोबाईल डिव्हाइस युजर्स टोंगल अँड फोन कॉन्स्टिट्युटेड नाईन्टी सेव्हन पॉईंट झिरो टू पर्सेंट ऑफ टोटल इंटरनेट युजर्स ओनली थ्री पर्सेंट ऑफ युजर्स हॅव ऍक्सेस टू ब्रॉडबँड इंटरनेट तर त्याच्यामध्ये फक्त सत्त्याण्णव पॉईंट झिरो दोन दोन टक्के जे काही लोक आहेत बघा नाईन्टी सेव्हन पॉईंट झिरो टू पर्सेंट त्या सगळ्या लोकांना इंटरनेट वापरताना प्रॉब्लेम येते फक्त तीन टक्के लोकांना त्याचा व्यवस्थित ऍक्सेस आणि ब्रॉडबँड इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध होते तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत बघा ह्याच्यामध्ये आताच आता हे बघा पाकिस्तान आणि तालिबानच्या रिलेटेड एक न्यूज आहे तर आताच आपण मी बरेच खूप म्हणजे जसं आपण सेशन सुरू केलं आपलं पंधरा ऑगस्ट पासून तसं प्रत्येक एक दोन दिवसा गणिक आपण पाकिस्तान तालिबान ह्या सगळ्या गोष्टी बघतो कारण पंधरा ऑगस्टला त्यांनी तालिबान यांनी जी काही आहे अफगाणिस्तानमध्ये स्वतःची सत्ता स्थापित केलेली आहे आणि आताच त्यांनी एक इराणच्या पार्श्वभूमीवरती जे काही हंगामी सरकार जे आहे बघा त्याच्यामध्ये त्यांनी ते घोषित केलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की तेहतीस जे आहेत त्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युशन बॉडीमध्ये जे सगळे पंतप्रधान आणि हे सगळे तर त्यातले चौदा तेरा चौदा तरी दहशतवादी आहेत आणि एकोणीस फक्त आहेत ते तर इराणच्या पार्श्वभूमीवरती ते हंगामी सरकार स्थापन केले तर आता त्यांनी पंजशीर जो आहे तो एक फक्त प्रांत राहिला जिथे तालिबान यांनी सत्ता स्थापित केली नव्हती पण आता पंजशीर मानी पूर्ण अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान यांनी सत्ता स्थापन केली आणि पाकिस्तान आणि तालिबान हे सगळे एका माळेचे मणीच आहेत कारण तालिबान सुद्धा एक बॉम्बस्फोट टाईम बॉम्ब असल्यासारखा आहे बघा तो कधी काही करू शकतो आणि आताच आपण बघितलं की तालिबानांना जी आहे ती पाकिस्तानी मदत केलेली आहे जे काही युद्ध होतं पंजशीर मधलं तर तिथे तालिबान्यांना मदत केलेली आहे तर त्याच्या संदर्भातच ही न्यूज आहे बघा पाकिस्तान नर्चर्ड अँड शेप तालिबान इट हॅज बीन नो सरप्राईज देअर फ्रॉम म्हणजे त्यात त्या आश्चर्यचकित होण्यासारखं नाहीये तर पाकिस्तान आणि तालिबान हे एक सारखेच आहेत बघा दॅट द पाकिस्तान आर्मी लॉजिस्टिक्स अॅडवाइस एडेड दी तालिबान स्मार्श टू काबुल आताच काबूलमध्ये लोकांनी आंदोलन केलं बघा चले जाओ बॅक गो बॅक टू पाकिस्तान गो बॅक टू पाकिस्तान म्हणून अफगाणिस्तानातल्या लोकांनी ताली पाकिस्तानवरती हे केलेलं पण त्यांनी ते सगळे आरोप त्याच्यावरती फेटाळून लावलेत बघा पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस अटॅक हेलिकॉप्टर्स अँड ड्रोन वेअर क्रुशियल स्टिपिंग अँड बॅलन्स अगेन्स दी नॅशनल रेसिस्टन्स फ्रंट इन पंजशीर द हेड ऑफ दी पाकिस्तान आर्मी इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स आय एस आय जे काय आय एस आय जे आहे पाकिस्तानमधली गुप्तहेरी यंत्रणा बघा लेफ्टनंट जनरल फेज अमित visited kabul in the full glare of publicity to underline pakistan's ownership of the taliban assets in afghanistan inviting spontaneous protests across afghanistan tar tyachyamade apan party magcha 3 4 5 dis apuris bagitla baga ki sagla je kay kabul madhya lokani go back pakistan go back pakistan mhanun asha sagla goshta dila karan pakistan chi je kay army ahe teni sagla sahitya ani tar je kay sagla ahe te taliban ana madat kele ani taliban ana tithe satta sthapan karnyamade pakistan cha sudha hat ahe असं सुद्धा सगळ्यांच्या निदर्शनात आलेलं आहे बघा आणि आता जी आपली संयुक्त राष्ट्रांची जी काही परिषद झाली बघा सुरक्षा परिषद त्याच्यामध्ये जे काही आपले परराष्ट्र मंत्री आहेत केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री जे काही आहेत बघा तर त्यांनी सुद्धा सांगितलं की पाकिस्तान घरामध्ये आणि घराच्या बाहेर सुद्धा फक्त म्हणजे की हिंसा हिंसा त्यांना फक्त एवढंच दिसतं असं सुद्धा त्यांचं त्याच्यामध्ये म्हणणं आहे बघा पुढे बघा इंडिया आणि युके जे आहे त्याच्यामध्ये आता एक नोव्हेंबर पासून व्यापाराच्या रिलेटेड बोलणी झालीत बघा फॉर्मल निगोशिएशन फॉर अ प्
free trade agreement will begin on november 1st with an interim early harvest agreement to be completed by march 2022 the union government said on tuesday the interim trade pact would involve early tariff or market access consciousness on certain key high priority products and services the comments and industry ministry said in statement following a meeting on monday between minister piyush goel and british je ahet counterpart international trade secretary elizabeth truss ta je kai aple je kai minister ahet baga industry ministry ahet je piyush goel ani british concert counterpart je international ट्रेड सेक्रेटरी एलिजाबेथ क्रूस यांच्यामध्ये जी काही चर्चा झालेली आहे त्याच्यामधून एक नोव्हेंबर पासून आणि इंडिया आणि युके कंट्रीज युरोपियन जे काही देश आहेत त्याच्यामध्ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जे आहेत ते आता सुरू झालं आहे ते पूर्ण मार्च दोन हजार बावीस पर्यंत ते कम्प्लीट होणार आहे ही एक न्यूज जी आहे ते आपल्यासाठी महत्वाची बघा आता पुढे बघा आताच आपण बघितलं की बारा ते चौदा सप्टेंबर दरम्यान जे काही अमेरिकेचे हवामान दूत आहेत बघा तर जॉन केरी हे आता आपल्या भारताच्या दौऱ्यावरती आलेले आणि त्यांचा एक असा माणूस होता की जे काही ग्लोबल वॉर्मिंग आहे ते कमी झालं पाहिजे आणि प्रत्येक देश आणि ग्लोबल वॉर्मिंग कमी होण्यासाठी पृथ्वीचं तापमान कमी करण्यासाठी सहकार्य केलं पाहिजे आणि आता आपण ज्या काही चुकीच्या गोष्टी करतो ग्लोबल वॉर्मिंग वाढवण्यासाठी तर त्या गोष्टी आधी तिथे कमी केल्या पाहिजे आणि नेट झिरो नेट झिरो म्हणजे काय की कार्बन रेट जो आहे तो कार्बन रेट जो आहे तो झिरो पर्सेंट झाला पाहिजे आणि कमी उत्सर्जन कार्बनचं कसं होईल त्याच्यावरती काम केलं पाहिजे तर त्याच्यामध्ये आता ते अभ्यास करण्यासाठी आणि सगळ्या गोष्टी बोलण्यासाठी मग त्याच्यामध्ये बऱ्याच त्यांनी वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीशी कोल्या म्हणजे बोलणी केली आणि सगळ्यांसोबत बोलणी केली शासकीय जे काही लोक आहेत वेगवेगळे सगळे इंडस्ट्रीय लोक आहेत तर त्या सगळ्यांशी एक चर्चा केली आणि त्याच्यातून त्यांनी सांगितलं की नो फॉर कमिटमेंट फ्रॉम इंडिया तर इंडिया कुणाशी काही कोणती कमिट आलेली नाहीये तर दोन हजार पन्नास पर्यंत आपल्याला कार्बन फ्री जे आहे ते केलं पाहिजे कार्बन उत्सर्जन जास्तीत जास्त म्हणजे कमी केलं पाहिजे तर त्याच्यामध्ये काय म्हणतात बघा द वर्ल्ड इज वॉचिंग कमिटमेंट ऑन क्लायमेट चेंज मेड बाय ऑल एमिटर्स सेड यू एस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय for climate john kerry tuesday mary uh, mr kerry was making a pitch for india to announce a pledge to reduce emissions to net zero by 2050 tar net zero manje itka 0% carbon utsarjan jhala pahije asa 2000 paryanta 50 paryanta sagya deshani nishchay kela pahije asu ta tyancha manna hai to ensure global warming is held at 1.5 degree celsius tar ata global warming je hai baka prithvicha tapman dar varshi 1.5 degree on celsius ni vadte ani ata ipcc cha jo kai report ala त्याच्यामध्ये सुद्धा ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी सांगितले बघा ऍट दी अपकमिंग सीओपी ट्वेंटी सिक्स समिट इन द युके इन नोव्हेंबर आता एकतीस ऑक्टोबर ते बारा नोव्हेंबर दरम्यान जे काही कॉपची सव्वीस सव्वीस मीटिंग जी होणार आहे बघा ग्लास गोला होणार आहे हे आपण कालच्या सेशन मध्ये बघितलेलं होतं तर त्याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की सीओपी जे आहे कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज तर वेगवेगळ्या देशांचे जे काही सदस्य असतात संशोधक असतात तर ते दरवर्षी जसं आय पी सी सी आपण बघितलं बघा इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज तसं सीओपी कॉन्फरन्स ऑफ पार्टी तर त्याची एक दरवर्षी एक मिटिंग असते आणि त्याच्यामध्ये किमान एकशे वीस देशांचे जे काही संशोधक आहेत त्याच्यामध्ये संशोधन करत असतात काम करत असतात आणि ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे दरवर्षी पृथ्वीचं आपण इतक्या अंशाने का वाढतंय त्याचे एक रिपोर्ट देतात तर आता मागच्या वर्षी कोविडमुळे कॉपची जी काही पंचवीसावी जी काही होती म्हणजे झाली नाही म्हणजे पंचवीसावी झाली ती स्पेनची राजधानी माद्रिद या ठिकाणी झाली होती आणि त्या कॉपची जी काही सव्वीसावी बैठक आहे कॉन्फरन्स ऑफ पार्टी ती आता होणार आहे युके मध्ये ग्लासगो या ठिकाणी आणि ती होणार आहे एकतीस ऑक्टोबर ते बारा नोव्हेंबर या दरम्यान होणार आहे पुढे बघा हाव युवर दी गव्हर्नमेंट सेड इट डज नॉट कन्सिडर द नेट झिरो ग्लोबल इट्स ओनली प्रायोरिटी अँड प्रेझेंट मिस्टर केरी ऍडमिटेड दॅट ही हॅड नॉट रिसिव्ह अ फर्म प्लेज फॉर्म न्यू दिल्ली ऑन दी इशू तर ह्या सगळ्यावरती त्यांनी सांगितलं जॉन केरींचं म्हणणं आहे की त्याच्यामध्ये काही सगळ्या देशांनी रिस्पॉन्स दिला किंवा प्रत्येक देशाने दोन हजार पन्नास पर्यंत म्हणजे की ग्लोबल वॉर्मिंग कमी होण्यासाठी किंवा कार्बन उत्सर्जन झिरो नेट झिरो ह्याच्यावरती प्रयत्न करायला पाहिजेत पुढे बघा श्रीलंकेचा जो काही क्रिकेट पोट होते आता ट्विटच्या माध्यमातून रिटायरमेंट घेतली असं त्यांनी सांगितलंय बघा श्रीलंकाच्या क्रिकेट इतिहासातील सर्वोत्तम खेळाडू पैकी एक वेगवान गोलंदाज लसित मलिंगा जो आहे त्यांनी सर्व प्रकारच्या क्रिकेट मधून निर्वृत्ती स्वीकारलेली आहे वेगळी गोलंदाजाची शैली आणि उत्कृष्ट यॉर्कर साठी ओळखल्या जाणाऱ्या मलिंगा याने चौदा सप्टेंबर दोन रोजी समाज माध्यमावरती संदेश निवृत्तीची घोषणा केलेली बघा ते काय म्हणतात ट्विटरमध्ये मी यापुढे ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट ही खेळणार नसून सर्व प्रकारच्या क्रिकेट मधून निवृत्ती स्वीकारत आहे आणि या सुंदर प्रवासात मला पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांचे मी आभार मानतो तसेच भविष्यात माझ्या अनुभवाचा उपयोग करत युवा क्रिकेटपटूंना मार्गदर्शन करण्यासाठी उत्सुक आहे असं सुद्धा मलिंगाने त्याच्या ट्विट मध्ये म्हटलेलं आहे पुढे बघा मलिंगाने जानेवारी दोन हजार एकवीस मध्ये कसोटी आणि एक दिवसीय क्रिकेट मधून निवृत्ती घेतली होती आणि चौदा सप्टेंबर दोन हजार एकवीस रोजी टी ट्वेंटी क्रिकेट मधून सुद्धा त्याने निवृत्ती घेतलेली आहे मलिंगाने तीस कसोटी सामन्यात एकशे एक बळी 
दोनशे सव्वीस एक दिवसीय सामन्यामध्ये तीनशे अडतीस बळी आणि चौऱ्याऐंशी ट्वेंटी ट्वेंटी सामन्यामध्ये एकशे सात बळी घेतले होते आणि मलिंगाचं इकॉनॉमी रेट फक्त सात पॉईंट झिरो सात इतका होता पुढे बघा आता नायजेरिया सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते की कोरोनामध्ये जे काही पॅनिक होऊन किंवा डिप्रेशन मध्ये जाऊन ज्या काही लोकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत बघा तर त्यांचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असं मानलं पाहिजे असं रोजन यांनी सांगितलं जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबियांना जे आहे ती मदत होईल कारण त्या फेज मधून लोक आता सुद्धा वावरत आहेत बघा सुप्रीम कोर्टाने तेरा सप्टेंबर केंद्राला कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांनी केलेल्या आत्महत्येचा कोविड मृत्यू प्रकरण म्हणून विचार करण्यास सांगितलं जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना भरपाईसाठी पात्र ठरवता येऊ शकतं कारण कोविड संसर्गामुळे पीडित व्यक्तीने टोकाचं पाऊल उचलले असता असं कोर्टाने म्हटलेलं आहे बघा काही लोकांना घाबरून काही लोक गेलेत काही लोकांना असं खूप टेन्शन आलं की आता काय होईल कसं होईल आर्थिक आणि हे सगळ्या गोष्टी आणि त्याच्यामधून ते लोकांनी आत्महत्येचं पाऊल उचलले त्यामुळे जरी आत्महत्या केली असेल तरी सुद्धा कोविडमुळेच मृत्यू झाला असं ते गणलं जावं असं सुद्धा त्यांनी सांगितलं आहे बघा पुढे बघा क्वाड देशांची परिषद होणार आहे चोवीस सप्टेंबरला आणि बऱ्याच म्हणजे लॉकडाऊनच्या नंतर पहिली जी आहे मीटिंग ती समोर समोर असणार आहे प्रत्यक्षात असणार आहे कारण आतापर्यंतच्या ज्या काही सगळ्या परिषद झाल्या त्या सगळ्या व्हर्च्युअल झाल्यात बघा ऑनलाईन झाल्यात म्हणजे आता त्या दिवशी आपण बघितली की जी काही ब्रिक्सची जी काही तेरावी परिषद झाली ती सुद्धा व्हर्च्युअल झाली ज्याच्यामध्ये आपले मुख्यमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चेअरपर्सन होते तर आता ही सगळी पहिल्यांदा ती क्वाड देशांची परिषद जी आहे ती प्रत्यक्ष समोरासमोर ऑफलाईन होणार आहे बघा तर बघा क्वाड देशांच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार असून पहिल्यांदाच देशाचे नेते समोरासमोर एकमेकांना भेटणार आहेत क्वाड देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया भारत जपान आणि अमेरिका यांचा समावेश असणार आहे आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी पुढील आठवड्यात या परिषदेचं आयोजन केलं असून केंद्र सरकारने मोदींच्या उपस्थितीला दुजोरा दिलेला आहे चोवीस सप्टेंबरला वॉशिंग्टनमध्ये ही परिषद होणार असून यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सह ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान जे आहेत बघा स्कॉट मॉरिसन जपानचे याशी हिदे आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन सुद्धा उपस्थित असणार आहेत बघा ह्या मीटिंगसाठी आणि हे लक्षात ठेवा क्वाड देशांमध्ये चार देश आहेत एक म्हणजे जपान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया आणि भारत हे चार देश आहेत आणि पहिल्यांदाच त्यांची जी काय आहे ती समोरासमोर मीटिंग होणार आहे आता बघा सणासुदीच्या दिवसामध्ये हल्ल्यांचं प्रमाण खूप वाढतं बघा तर हे हल्ल्याखोरांना दिल्ली पोलिसांनी पकडलेले बघा तर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये त्यांचा हल्ला करण्याचा कट होता तर बघा भारतात सणासुदीच्या काळात दहशतवादी हल्ले करण्याच्या उद्देशाने आलेल्या सहा जणांना अटक करण्यात आलेली आणि त्यातील दोघांना पाकिस्तानच्या इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स म्हणजे आय एस आयच्या गुप्तचर संस्थेने प्रशिक्षण दिल्याचं उघड झालेलं आहे अशी माहिती दिल्ली पोलिसांतर्फे देण्यात आलेली आहे दिल्लीतील पोलीस अधिकाऱ्यांनी दावा केलाय की आय एस आयने दाऊच्या साथीदारांना हाताशी धरून दिल्ली उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये सणासुदीच्या काळात हल्ले करण्याचा कट टाकला होता भाव आहे बघा आणि शिबराम याला हाताशी धरून आय एस आयने हल्ले घेऊन जाण्याचं ठरवलं होतं त्यासाठी शस्त्र स्फोटक हातबॉम्ब आणि वेगळ्या ठिकाणी पोहोचवले जाणार होते आता केलेल्या सहा पैकी ओसामा व झिशान यांना पाकिस्तानात प्रशिक्षण मिळाल्याचं स्पष्ट झालं असून त्यांना आय एस आय कडून सूचना मिळत होत्या आणि त्यांना दिल्ली उत्तर प्रदेशामध्ये स्फोट घडून आणण्यासाठी काही ठिकाणांची टेहाणी सुद्धा करण्यासाठी सांगितलं होतं म्हणजे हे खूप भयानक आहे बघा जे जे काही सार्वजनिक सण उत्सव आहेत बघा आपल्याकडे तर त्या अशावेळी हे हल्ले घडून आणण्याचा कट रचला जातो पुढे बघा डॉक्टर आनंद नाडकर्णी बघा त्यांना अनंत भालेराव स्तुती पुरस्कार मिळालेला आहे बघा तर अनंत भालेराव प्रतिष्ठानच्या वतीने देण्यात येणारा अनंत भालेराव स्तुती पुरस्कार यंदा जो आहे दोन हजार एकवीस चा ज्येष्ठ मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर आनंद नाडकर्णी यांना जाहीर झालेला आहे समाजाच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी डॉक्टर नाडकर्णी देत असलेल्या अव्यात योगदानाबद्दल कृतज्ञता म्हणून या पुरस्कारासाठी त्यांची निवड करण्यात आली होती आणि चौदा नोव्हेंबरला होणाऱ्या विशेष कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर नाडकर्णी यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे बघा या पुरस्काराचं जे काही स्वरूप आहे बघा एकावन्न हजार रुपयांनी सन्मानपत्र आणि या सगळ्या गोष्टी असणार आहेत तर बघ पुढे बघा आता भारतामध्ये टेलिमेडिसिन व्यासपीठ सुरू होणार आहे जेणेकरून लोकांना एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म जसे की आता आपण बऱ्याच ऍड वगैरे बघतो बघा ऍप वगैरे आलेले आहेत बघा तर त्याच्यातून डॉक्टरांची माहिती मिळते आता एक टेलिमेडिसिन म्हणून एक व्यासपीठ अप्लिकेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणार त्याच्यामध्ये डॉक्टरांना सुद्धा त्यांची सगळी जी काही माहिती वगैरे अपलोड करता येणार आणि डॉक्टर आणि पेशंट यांना डायरेक्टली कम्युनिकेशन करता येणार आहे आणि त्याच्यामध्ये पेशंटचा जो काही प्रायव्हसीचा भाग आहे त्याची सुद्धा आपल्याला टेन्शन घेण्याची गरज नाही असं सुद्धा त्यांनी सांगितलं बघा जगभरातील फिजिशियन डॉक्टरांची एकत्रित नोंद ठेवून टेलिमेडिसिन सेवेसाठी उपलब्ध करून देणार एक ग्लोबल टेलिहेल्थ एक्सचेंज नेटवर्क आता भारतामध्ये सुरू होणार आहे जगाच्या कानाकोपऱ्यात कार्यरत डॉक्टरांच्या माहितीची काटेकोर पडताळणी करून ती या व्यासपीठावरती प्रसिद्ध करण्यात येते आणि त्यामध्ये आता भारतीय डॉक्टर ही नावनोंदणी करू शकणार आहेत त्यामुळे आपल्या
करावे लागणाऱ्या तपासण्या त्यावर खर्च होणारा वेळ आणि पैसे सुद्धा यांची सुद्धा बचत होणार आहे म्हणजे अप्लिकेशनच्या माध्यमातून आता समजा मला काहीतरी प्रॉब्लेम झाले तर मी डायरेक्ट त्या रिलेटेड मी डॉक्टर त्या अप्लिकेशन मधून सर्च करू शकते आणि मला ज्या डॉक्टरची उपचारांची गरज आहे ती मी सॉल्व्ह करू शकते आता पुढची महत्वाची बघा ही योजना जी आहे कारण तुम्हाला योजनावरती बरेच प्रश्न येतात आणि योजना ज्या असतात बघा आपण ज्या काही रोज वेगळ्या योजना घेतो आपल्या सेशन मध्ये त्या व्यवस्थित तुम्ही वाचून ठेवल्या पाहिजेत बघा तर आता ही स्वामित्व योजना जी बघा ती प्रत्येक एक विलेज साठी आहे विलेज मध्ये जे काही टेक्नॉलॉजी असेल नेटवर्किंग असेल ह्या सगळ्या गोष्टी स्ट्रॉंग बनवण्यासाठी ही योजना आहे बघा स्वामित्व योजना तर स्वामित्व योजना बघा सर्वे ऑफ विलेजेस अँड मॅपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नॉलॉजी इन विलेज एरियाज ही मॉज लॉन्च बाय दी प्राईम मिनिस्टर ऑन नॅशनल पंचायत राज डे ट्वेंटी फोर्थ एप्रिल टू थाउजंड ट्वेंटी तर आता चोवीस एप्रिलला जो काय पंचायत राज दिवस असतो तर त्या दिवशी जे काय आहे बघा मिनिस्ट्री जी आहे प्राईम मिनिस्टर जे आहेत बघा त्यांनी स्वामित्व योजना जी आहे ती लॉन्च केलेली आहे बघा विथ द रिझल्ट टू एनेबल इकॉनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ रुरल इंडिया बाय प्रोवायडिंग रेकॉर्ड ऑफ राईट्स टू एव्हरी रुरल हाऊस होल्ड ओनर एमिंग टू डेमोक्रेट लिमिट इनहेबिटेड लँड इन रुरल एरियाज थ्रू दी लेटेस्ट सर्व्हिंग ड्रोन टेक्नॉलॉजी स्वामित्व स्कीम इज अ कोलॅबरेट एफर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री पंचायत राज स्टेट रिव्हिन्यू डिपार्टमेंट असेल त्याच्यामध्ये स्टेट पंचायत राज पण आहे बघा आणि सर्व्हे ऑफ इंडिया ह्या सगळ्यांचं जे काही कोलॅबोरेशन त्याच्यामध्ये असणार आहे आणि ते स्वामित्व योजनेसाठी हे सगळे त्याच्यामध्ये काम करणार आहेत पुढे बघा द स्कीम कवर्स मल्टिफेरियस एस्पेक्ट फॅसिलिटेटिंग मॉनिटायझेशन ऑफ प्रॉपर्टीज अँड इन लिंक बँक लोन रिड्युसिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट कॉम्प्रेन्सिव्ह विलेज लेवल प्लॅनिंग वुड बी द स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स अचिव्हिंग ग्राम स्वराज इन ट्रू सेन्स अँड मेकिंग रुरल इंडिया अँड मीन्स आत्मनिर्भर रिलियंट तर प्रत्येक गाव प्रत्येक खेळ प्रत्येक रुरल एरिया ह्या स्वामित्व योजनेशी कनेक्टेड होणार आहे आणि तिथं प्रत्येकांना बघा जसं बँक लोन असेल प्रॉपर्टीच्या रिलेटेड काय बँक लोन असेल वेगवेगळे जे काही प्लॅनिंग असेल ह्या सगळ्यासाठी स्वामित्व योजनेतून ह्या सगळ्या खेड्यापाड्यांना त्याच्यातून मदत मिळणार आहे बघा स्वामित्व स्कीम जे बघा एम्स टू प्रोवाइड रेकॉर्ड ऑफ राईट टू व्हिलेज हाऊस होल्ड ओनर तर त्या सगळ्यांचं जे काय जे काय हाऊस होल्ड आहे बघा ओनर आहेत त्या सगळ्यांचं रेकॉर्ड सुद्धा ह्या स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून केलं जाणार आहे तर रेकॉर्ड ऑफ राईट कॅन देन बी युटिलाइज बाय दी ओनर्स टू अवेल बँक लोन अँड ऑदर फायनान्शियल बेनिफिट तर त्याच्यामधून हे सगळे जे काही बँक लोन असतील आणि फायनान्शियल बेनिफिट असतील ते सुद्धा ह्या स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून होणार आहेत बघा पुढे बघा The scheme would also help in settlement of disputes at village level, creation of accurate land records, and establishment of forest network as a public infrastructure to be used by any department of agents. Now, here is the great thing. Villages, I mean, here is the great thing. There are many villages. There is a survey. There is a state uh, department of state department, a revenue department, a survey of India. हे सगळे त्याच्यासाठी काम करण्यात आणि प्रत्येक खेड्यांचा जो काही सर्व्हे आहे तो या माध्यमातून केला जाणार आहे आणि प्रत्येक खेडी इंटरनेटशी जोडली जाणार आहेत आणि त्याच्यातून सगळ्या खेड्यांना सगळ्या ज्या काही टेक्नॉलॉजी आणि इंटरनेट सोयी सुविधा सुद्धा मिळणार आहेत बघा आता पुढे बघा फेज वन मध्ये कुठले कुठले राज्य असणार आहेत बघा पायलट स्कीम इन एप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी वन तर एप्रिल दोन हजार वीस पासून मार्च दोन हजार एकवीस पर्यंत जी काही पहिली फेज होती बघा त्याच्यामध्ये कुठ कोणते स्टेट कवर्स केलेत बघा हरियाणा कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब राजस्थान आंध्र प्रदेश अँड दी एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ कंटिन्युअस ऑपरेटिंग रेफरन्स सिस्टीम इन दी स्टेट्स ऑफ हरियाणा मध्य प्रदेश पंजाब अँड राजस्थान तर हे सगळे फेज वन मध्ये जे काय बघा स्टेट त्यांनी कव्हर केलेले आहेत स्वामित्व योजनेमध्ये आता फेज टू बघा कुठून कुठे स्टार्ट होते ती एप्रिल दोन हजार एकवीस पासून स्टार्ट झालेली आणि ही फेज जी आहे बघा ती टू थाउजंड मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाय पर्यंत असणार आहे बघा आणि कम्प्लीट सर्व ऑफ रिमेनिंग विलेजेस अँड कॉस नेटवर्क कव्हरेज अक्रॉस द कंट्री बाय टू थाउजंड ट्वेंटी टू म्हणजे याच्यातून जे काही फेज टू मध्ये जे काय बघा बाकीचे राहिलेले स्टेट जे ते सुद्धा याच्यातून कव्हर केले जाणार आहे बघा तर पुढे बघा की प्राईम मिनिस्टर लॉन्च दी फिजिकल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड नो अबाउट वन पॉईंट ट्वेंटी फाय लॅक रेसिडेंट ऑफ सेव्हन्टी सिक्स्टी थ्री विलेजेस इन दी स्टेट ऑफ हरियाणा कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तराखंड अँड उत्तर प्रदेश ऑन इलेव्हन्थ ऑक्टोबर ट्वेंटी ट्वेंटी तर याच्यामधून जे काही राहिलेले सगळे जे काही विलेजेस होते ते सुद्धा स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून त्यांचा सर्व्हे करून जे काही रिमेनिंग जे काही सेव्हन्टी सिक्स्टी थ्री विलेजेस होते ते सुद्धा ह्याच्यामधून कव्हर केले जात आणि तिथल्या वन पॉईंट ट्वेंटी फाय लॅक जे काही रेसिडेंट आहेत त्यांना सुद्धा त्यांचं जे काही प्रॉपर्टी कार्ड आहे ते सुद्धा ह्या स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून ते त्यांना प्रोवाइड केलेलं आहे बघा पुढे बघा फर्दर ऑन दी ओकेजन ऑफ नॅशनल पंचायत
जे काही व्हिलेजेस असतील त्या सगळ्या व्हिलेजेसचा सर्व्हे करून तिथलं जे काही स्थानिक प्रशासन आहे त्यांना सोबत घेऊन ही स्वामित्व योजना जे काही आहे ती पार पडलेली आहे तिथले जे काही हाऊस होल्डर्स असतील किंवा जे काही स्वतःचे सगळे प्रॉपर्टी असेल त्याच्या रिलेटेड बँक लोन आणि ह्या सगळ्या फॅसिलिटी आणि इंटरनेट असेल टेक्नॉलॉजी असेल हे सगळं म्हणजे खेड्यांचा विकास म्हणजे थोडक्यात रुरल जे आहे त्या सगळ्या खेड्यांचा विकास करण्यासाठी ही स्वामित्व योजना तर तुम्हाला सपोज परीक्षेमध्ये असा प्रश्न विचारला गेला की खेड्यांचा सर्व्हे असेल किंवा सगळ्या खेड्यागावचा विकास असेल त्याच्यासाठी कोणती स्कीम केंद्र सरकार राबवत असं जर तुम्हाला प्रश्न आला तर त्याचं उत्तर असणार आहे स्वामित्व योजना आता हे विजय वर्ष साजरं करलं बघा कम वर्ष ऑफ फिफ्टी इयर्स नाईन्टीन सेव्हन्टी वार स्वर्णिम विजय वर्ष नाईन्टीन सेव्हन्टी वन मध्ये जे काही वार झालं त्याच्या रिलेटेड हे काय स्वर्णिम विजय वर्ष साजरं केलं जाते बघा पुढे बघा नायजेरियाला कोरोनापेक्षा कॉलराचा धोका जास्त आहे आणि ते विषयहून अधिकांचा मृत्यू सुद्धा त्याच्यामध्ये झालेला आहे बघा तर आता आपण बघितलं की कोविडमुळे सगळ्या बाकीच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होते आणि त्यामुळे आता आपल्याकडे डेंगू मलेरिया टायफॉइड कॉलरा ह्यासारखे रोगांचं प्रमाण जास्त झालेलं आहे आणि कोरोनापेक्षा आता ह्या रोगांचा धोका जो आहे तो जास्त वाढलेला आहे बघा पुढे बघा नायजेरियाच्या साथ रोग नियंत्रण विभागाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार या पाच सप्टेंबर पर्यंत देशातील छत्तीस पैकी पंचवीस राज्यांमध्ये मिळून कॉलराचे एकोणसत्तर हजार नऊशे पंचवीस संशयित रुग्ण आढळून आलेले या साथीचा सर्वाधिक फटका पाच ते चौदा या वगटातील बालकांना बसलेला आहे आणि देशात कोरोनामुळे लोकांचा मृत्यू होण्याचं प्रमाण एक पॉईंट तीन टक्के असताना कॉलरामुळे मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाण सुद्धा तीन पॉईंट तीन टक्के इतकं वाढलेलं आहे नायजेरियामध्ये कॉलराची साथ कायम येत असताना या देशातील वीस कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ चौदा टक्के लोकांनाच पिण्याचं शुद्ध पाणी उपलब्ध होतं बघा आणि सरकारच्या माहितीनुसार चौदा राज्यांमधील तीस टक्के जनता उघड्यावरती शेवट्या जाते आणि त्यामुळे येथे पित्तज्वर कॉलरसह अनेक साथी येत असतात आणि देशाच्या उत्तर भागातील राज्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची स्थिती येथा येतात असल्याने संस्कृत पसरण्याचा धोका सुद्धा अधिक असतो पुढे बघा आता एक महत्वाची घटना बघा स्पेस टेक्नॉलॉजीच्या रिलेटेड आहे तर इन्स्पिरेशन फो फोर जे आहे बघा ते आता एक मोहीम आहे ती लॉन्च होते तीन दिवसासाठी आणि त्याच्यामध्ये जे काही अंतराळ नसलेले लोक सुद्धा त्याच्यामध्ये चार जण जाणार आहेत बघा अंतराळ विराणा आंतरराष्ट्रीय अवकाश संजकापर्यंत पोहोचवणे त्यातून पृथ्वीवर यानाद्वारे सुरू पाडण्याची सूची ठरलेली एलन मस्क यांची स्पेस एक्स कंपनी बुधवारी नवा इतिहास रचणार आहे कंपनी तर्फे उद्या अंतराळ नाही तर सामान्य नागरिकांना अंतराळात पाठवण्यात येणार आहे तर इन्स्पिरेशन फोर या मोहिमेद्वारे अंतराळ पर्यटनास यामुळे प्रोत्साहन मिळणार असून यातून चार जणांना अंतराळयानाची सैर करण्याची संधी मिळणार आहे फ्लोरिडाच्या केनडी स्पेस रिसर्च सेंटर येथून स्पेस एक्सचे यान चौघांना घेऊन अवकाशात मध्ये भरारी मारणार आहे पुढे बघा उड्डाणाची वेळ कंपनीने निश्चित केलेली आहे पण हवामानाचा अंदाज घेऊन अंतिम जे काही आहे ते निश्चित घेण्यात येणार आहे मोहिमेला इन्स्पिरेशन फोर असं नाव दिलेलं आणि अब्जादी जेड इसेकमॅन वय आडोतीस हे सर्व खर्च करणार आहेत आणि इसेकमॅन यांनी स्वतःचा पैसा पुरवल्याचे देणगी गोळा केली आणि अमेरिकेतील टेन्सी मधील सेंट इल्जन रिसर्च हॉस्पिटल साठी निधी गोळा करणं ह्या मोहिमेचं उद्दिष्ट असणार आहे मोहिमेतून वीस कोटी डॉलर एवढा निधी जमवण्याचे इसेकमॅन यांचे स्वप्न यातील निम्मी रक्कम ते रुग्णालयाला देणार असून लोकांना प्रेरित करणे व कर्करोगाबद्दल जागृती करणे हा सुद्धा एक ह्या मोहिमेचा हेतू आहे आणि मोहिमेतील सदस्य यापूर्वी कधी कुठलेही अंतराळ गेले नाहीत पण तरी सुद्धा हे चार जण आता अंतराळ जाणार आहेत बघा आणि आधी हे काही स्पेस एक्स जे आहे त्याच्या आधी ह्या दोन कंपन्यांनी सुद्धा प्रयोग केले बघा ब्ली ब्लू ओरिजिन आणि व्हर्जिन स्पेस शिप पृथ्वीच्या कक्षेत जाणारी इन्स्पिरेशन फोर ही पहिली बिगर व्यावसायिक अंतराळवीर मोहीम आहे यापूर्वी ब्लू ओरिजिन आणि व्हर्जिन स्पेस शिप या दोन कंपन्यांनी खासगी अवकाश मोहिमेला प्रारंभ केला आहे आणि आता त्यांनी अवकाशाच्या सीमेपर्यंत उड्डाण केलं होतं इन्स्पिरेशन फोर हे पृथ्वीच्या कक्षेभोवती फिरणार आहे आधीच्या दोन्ही अंतराळपेक्षा हे यान सुमारे चारशे पंच्याहत्तर किलोमीटर पेक्षा उंची गाठणार आहे आणि ब्लू ओरिजिन आणि व्हर्जिन स्पेसशिप यांची मोहीम काही मिनिटाचीच होती आणि इन्स्पिरेशन फोर मोहीम तीन दिवसांची असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये हे चार जण आहेत ते अंतराळ नसून हे सर्वसामान्य आपल्यासारखे जे लोक आहेत पण त्यांना सुद्धा ते त्याच्यामध्ये पाठवलं जाणार आहे आणि या यानामध्ये दोन प्रशिक्षित वैमानिक तर या यानाचे संचलन करण्यामध्ये त्यांचा मोठा एक हातभार लागणार आहे तर बघा ह्या सगळ्या ज्या आहेत घडामोडी पंधरा सप्टेंबरच्या महत्वाच्या घडामोडी बघा आता आपलं सेशन सुरू होऊन एक महिना पूर्ण झालेला आहे आज तर त्याच्यामध्ये जे काही सजेशन असतील तुम्ही देत चला म्हणजे जेणेकरून अजून उत्तमातलं उत्तम मी देण्याचा प्रयत्न करेन आपलं एक चांगल्या पद्धतीने अजून सेशन आपलं घेता येईल तुमच्या प्रत्येक सजेशनचं त्याच्यामध्ये स्वागत असणार आहे प्रत्येक जे काही आपलं सेशन होतं त्याच्यानंतर मी त्याची पीडीएफ पण लगेच आपल्या टेलिग्राम ग्रुपवरती मी शेअर करत असते त्यामुळे नक्कीच त्याचा तुम्हाला फायदा होईल आणि आता जे पण काही प्रश्न येतात बघा त्या सगळ्या प्रश्नांचा ह्या आपल्या ज्या काही घटना आहेत त्याच
त्या त्या दिवसाच्या तुम्ही लगेच वाचत चला म्हणजे नंतर तुम्हाला परीक्षेच्या आधी कुठलं तरी एक महिना इयरबुक वाचून त्याच्यातून कुठलेच प्रश्न सुटणार नाही त्यामुळे तुम्हाला रोजच्या रोज या सेशन आणि ह्या सगळ्या पीडीएफ ज्या आहेत त्या काळजीपूर्वक तुम्हाला बघाव्या लागणार आहेत तर आपण उद्या परत सकाळी नऊ वाजता भेटणार आहोत मी आता तात्पुरता तुमचा निरोप घेते जय हिंद जय महाराष्ट्र